அழகு செல்வம் நம்ம கிளாஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ராசஸ் பிளானிங் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுங்கன்னா அது மெக்கானிக் இன்ஜினியர் கண்டிப்பாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி போனாலுமே இந்த ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சு தான் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் நம்ம போகலாம் அஸ் ஏ மெக்கானிக் இன்ஜினியராக ஸோ நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இங்கே பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் யூனிட்டேஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னே நான் திரும்பி சொல்கிறேன் எந்த லிஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் நானுமே வந்து வீடியோட டைம் வந்து குறைச்சிட்டே வரேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷனோட கண்டிப்பாக இருக்கும் நான் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எக்ஸாமில் எழுதும்போது நான் சொல்கிறேன் என் வாய்ஸை அப்படி உங்களுக்கு நான் வரும் கண்டிப்பாக ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஒரு ஃபிசிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு வீவோ ஒரு இமேஜ் மட்டும் பார்க்காம ஒரு ஆடியோ கேட்டு நீங்கள் அந்த அந்த வீடியோ அந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவாக புரியும் என் ஆடியோ வந்து கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் அடித்து சொல்கிறேன் எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது என்னோட வாய்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ராசஸ் செலக்ஷன் இந்த பாயிண்ட் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் வரும் ஸோ இது ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து எதாவது ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கைஸ் ஸோ யூனிட் மட்டும் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் என்னென்னா அஞ்சு அப்படி பார்க்காதீங்க கண்டிப்பாக வந்து யூனிட் அஞ்சு கொஸ்டின் பார்த்துட்டா தெளிவாக நம்ம எந்த எப்படி கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ப்ராசஸ் செலக்ஷன் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸ் செலக்ஷன் பண்ணாலும் நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு ப்ராசஸ் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ப்ராசஸ் செலக்ஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இந்த எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃப்ளோ சார்ட் இருக்கும் ஃப்ளோ சார்ட் எழுதணும் கண்டிப்பாக எழுதணும் ப்ளஸ் அது அதுக்கான ஒவ்வொரு ஃப்ளோ சார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு அதில் ஒர்க்கிங் கண்டிப்பாக எழுதின போதும் வேறு தேவையில்ல செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து ப்ராசஸ் பிளானிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒரு பிளாஸ் பிளான் பண்ணுறோம்னா என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அதில் வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு கொஸ்டின் தான் அது இதுவுமே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் மைண்ட் ஆஃப்ல புக்கில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துங்க வேறு எதுவும் தேவையில்ல ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா மெட்டீரியல் செலக்ஷன் ஸோ மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னா நான் ஒரு ஜிகன் ஃபிக்சர் டிசைன் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு நான் மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணி அந்த மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணணும் அதாங்கிறது அதான் வந்து இந்த கொஸ்டின் ஸோ என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் ஃபார் மெட்டீரியல் செலக்ஷன் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபோர்த் கொஸ்டின் டூலிங் செலக்ஷன் ஸோ டூல் செலக்ட் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் எடுத்து பிளானிங் எடுத்து மெட்டீரியல் எடுத்து டூல் செலக்ட் டூல் செலக்ட் பண்ண போகிறோம்னா அதுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்க பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டூலை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் அது அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ டூல் லைக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஒரு மிஷினிங் டைப் என்ன மிஷினில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் ஒரு டூலை செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சம் கிரேர் கேஸில் வந்து ஒரு டஃபான கொஸ்டின் அப்படி இருக்கணும்னா இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன் ஸோ ட்ராயிங் ஒரு ட்ராயிங் ஷீட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு வந்து அதில் உள்ள டேர்ம்ஸ் வந்து இன்டர்பிரட் ஒரு சி லைக் வெல்டிங் சிம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து எதிர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன் ஸோ கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்கங்க இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் தவிர வேறு எதுவும் கேட்கப்படுறதே இல்லை இந்த அஞ்சு கொஸ்டின் ட்ராயிங் இன்டர்பிரேஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கஷ்டமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ளஸ் பார்ட் சீட்டில் கேட்கறதா வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஸோ யூனிட் டூ போகலாம் யூனிட் டூலையுமே ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து செலக்ஷன் ஆஃப் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் மெத்தட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில மெத்தட்ஸ் மெத்தட்ஸ் மூலிமா அஷூரன்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது ஓகேவா குவாலிட்டி அஷூர் பண்ணுறது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் நமக்கு தேவையான மெத்தட் எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்கான பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ செகண்ட் பார்த்தனா செலக்ஷன் ஆஃப் ஜிக்ஸ் அண்ட் டிஃபிக்சர் ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணுற ஏரியாமே ஜிக் அண்ட் ஃபிக்சர் டிசைன்னா ஸோ செலக்ஷன் ஆஃப் ஜிக் அண்ட் ஃபிக்சர் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸோ எக்ஸாமினேஷன் மெட் ஆஃப்ல புக்கில் எப்படி
அதோட குவாலிட்டி வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது ஸோ ஒரு ஒரு டிவி ஒன்று வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த டிவியோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் எல்லாமே குறைஞ்சிடும் அது டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அப்படியே குறைஞ்சிடும் ஸோ ஒவ்வொரு இயருமே சம்பாட் டிப்ரெஷர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த டிப்ரெஷனை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம சம்பாட் குவாலிட்டி ஆட் பண்ணுவோம் அதுதான் டிப்ரெஷன் காஸ்ட் ஸோ எக்கச்சக்கமான டிப்ரெஷன் காஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரெஷன்லாம் இருக்குது சிங்கிங் ஃபண்ட் மெத்தடு ஆன்டி மெத்தட் அது மாதிரி எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே மெத்தட்ஸை வந்து படிச்சுட்டு அதோட சைட் ரைட்டிங் படிச்சுட்டு அதோட இன்ட்ரஸ் இன்ட்ரோக்ஷன் மட்டும் இது படிச்சுட்டா போதும் வேறு தேவையில்லை அழகாக கிளியர் பண்ணலாம் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் மூணு மூணு டாபிக் தான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ஃபோர்ஜிங் பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் ஃபோர்ஜிங் மெடல் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கான காஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஆர்க் வெல்டிங் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து ஃபவுண்ட்ரி பேஸ் பண்ணி ஒரு காஸ்ட் ஃபவுண்ட்ரி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அதில் மேஜராக இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தேவையாக பத்திரா போதும் வேறு எதுவும் தேவையில்லை யூனிட் ஃபோர் ஓவர் ஸோ யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே ஈஸி அப்படின்னு வச்சுட்டாலும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டான ப்ராப்ளமாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் மிஷினிங் டைம் ஸோ மிஷினிங் டைம் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது நிறையா மிஷினிங் ப்ராசஸ் கொடுத்துட்டு கம்பைன் பண்ணி ஒரு மிஷினிங் டைம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எக் நம்ம புக்லேயே பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லா சிம்பிள் சிம்பிளாக இருக்கும் கடைசி வந்து எல்லாத்தையும் எல்லா ஆப்ரேஷனும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு கேட்டிருப்பாங்க அது கம்பைன் பண்ணுங்கிறதுல கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு சம் தெளிவாக பார்த்துங்க மிஷின் டைம் கண்டிப்பாக ஒரு கொஷன் வருது என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும் ஸோ பார்ட் பி இல்லைனா பார்ட் சியோட கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து மில்லிங் மில்லிங் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கே எக்கச்சமாக கேட்டாக இருக்காங்க ஸோ மில்லிங் ஷேப்பிங் ஸோ மில்லிங் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க இந்த ரெண்டு இந்த யூனிட் பார்த்துங்க ரெண்டு செகண்ட் கொஸ்டின் தெளிவாக பார்த்துங்க வேறு எதுவும் தேவையில்லை ஸோ யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது பார்த்துட்டு பார்த்துட்டீங்க இதை தவிர வேறு எதுவுமே தேவையில்ல ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நான் எல்லா சப்ஜெக்ட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதேமாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் உங்கள் சைட்லேருந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு அதேமாதிரி ஃபியூச்சர்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் அதர் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஜூனியர் ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் சீனியர் ஷேர் பண்ணுங்க உங்கள் ஸ்டாஃப் ஷேர் பண்ணுங்க பிகாஸ் வந்து என் ஸ்டாஃப்மே என்னோட என்னோட கொஸ்டின்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் டடா பை பை தேங்க்யூ கைஸ்